tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que tengo un suor impresa WRX STI All Wheel Drive preparado para rallies de tierra Sí, ya lo sé, todos lo sabéis, me paso el día solo hablando de esto Ya te vi Homero, ¿eh? es muy bonito Pues después de lo que pasó en este vídeo, lo que vais a ver en este vídeo Decidí 100% que lo voy a preparar para asfalto No, momento, eh, no, no, no Tranquilos que no voy a dejar de correr en tierra Es lo que más me gusta del mundo Pero me han convencido de que también corra asfalto con este coche Y bueno, explico un poco cómo pasó todo esto Me invitaron a un evento Últimamente me invitan a muchos sitios Me invitaron a un evento exclusivo Que había hecho Miki Lavarías para sus patrocinadores Y para algunos VIPs ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta ahí? Importante Mosque. Pero es que además Miki nos preparó un montón de sorpresas Sorpresa Es que el maldito Mickey me hizo abrir los ojos Y hacerme ahorrar para montarme El suor también de asfalto En el final del vídeo os voy a explicar un poco el motivo También que no es solo por haberme subido a este coche Sino pues hay muchos otros motivos que En este vídeo veréis, y si queréis ver cómo voy preparando Poco a poco el setup de asfalto, porque es mucho dinero Son casi 7000 euros, suscribiros ahí Porque si veréis toda la transformación Así que nada chicos, vamos a darle caña Dentro del vídeo Bueno, pues chicos, estamos en Basella Que vamos a subirnos a este bicharraco Que esto es un Peugeot Rally 4 208 Cambio secuencial, bastante tocho Mira, mira Freno de mano, cambio secuencial O sea, pata, pata, pata La verdad, muy pata con el señor Miki Lavarías, que es un grande, nos ha invitado a poder subirnos con él a ver qué tal. Este era un evento privado para patrocinadores que había organizado Miki, que es un buen colega y un rival en la pista. ¡Apaca tu intermitente! Bueno, y bueno, yo no le patrocino, pero me colé del evento porque me invitó. Y la idea un poco era enseñarnos su coche y presentarnos su calendario de competición de este año. Que la verdad es que le tengo un poco de envidia porque tiene una temporada bastante completa. Vola mucho. Va con un Peugeot 208 Rally 4. Es un coche tracción delantera con cambio secuencial, con freno mano hidráulico y es de los más rápidos de los Rally 4 que hay, aunque el Subaru corra más <risa> Dentro de las categorías del mundial Rally 2 son los antiguos R5 Nuestro coche compite contra los Rally 2 Aunque no sé qué tendrá el Rally 2 Y los Rally 4 que sería este coche Los antiguos R2, un coche muy potente y muy divertido de conducir Estoy dentro del Rally 4 de Vic Lavarías Mira qué furra O sea, tenemos volante pequeño Aquí los tres pedales Cambio secuencial que va con cutoff O sea, ¡Wow, pa, pa, pa! Fuera de mano Súper guapo, la verdad. Y aquí, todo por centralite. Fijaos, tenemos launch control, tramo o carretera. O sea, por enlace. Tierra o asfalto. Los tres mapas, la bocina, el, los warnings, a las ventanillas. Tienen ventanillas eléctricos, ¿eh? Fijaos. Y es una pasada, tío. Es una locura. Está muy guapo este coche. Aquí, toda la centralita muy guapa. El coche está muy, muy pata. A mí me encanta este coche, la verdad. Y ahora ya es el momento de robárselo, ¿no? <risa> y os pongo en situación. Estamos en Basella Experiences, que es un lugar donde realizan un montón de experiencias off-road, con coches de montaña, con coches de rally, y además también tienen algunos tramos para hacer test con coches de rally. Pero ya que estábamos por ahí, pues primero visitamos el Museo de la Moto. Muy bonita, la verdad. Motos muy clásicas de todas las épocas y había una historia espectacular. Sinceramente, no puedo deciros qué es lo mejor y lo peor, porque no tengo ni idea de motos. Pero a mí, sinceramente, me encantó verlas. Estaban en un estado impoluto y eran guapísimas. Así que os dejo un pequeño montaje para que lo veáis y lo disfrutáis como yo como se están muy bien vamos al briefing chicos muy buena visita al museo bueno Visto el museo, que vale mucho la pena, nos fuimos a hacer el briefing, en el que pues nos pegaron un poco la trayectoria de Mickey y sus planes para este año, que el quiere correr el WRC Rally Rack, que yo también quiero correrlo, estamos luchando para llegar a correrlo, como cada año, cada año lucho para llegar y al final nunca lo conseguimos, puede que este año suene la flauta y lo consigamos, pero lo intentaremos. Y en ese momento dijeron unos nombres rollo... Este, el otro y el otro, un par de nombres en el que me incluía, nos dejaban separados del grupo, y yo, Dios mío, que nos van a matar. ¿En Rally dónde vamos? No, no sé. Por cierto, ¿habéis visto esto? He ganado a Albert Costa en esta foto, ¿eh? No, esto no es Photoshop, ¿eh? Esta foto es de cuando fui a visitar a Albert Costa en un entreno y me subí a su Lamborghini. Podéis ver el vídeo por aquí arriba. Bueno, la cuestión es que a unos cuantos de nosotros nos pusieron ahí para ir al matadero. Claro, nadie nos dijo a dónde íbamos. Estamos como, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora habrá unos juegos del hambre o yo qué sé? Alguna cosa así rara. 
sorpresa. Y de pronto aparece el pavo con un carcross. Y yo... <risa> Los ojos se iluminaron, dije, wow, esto tiene buena pinta, ya que sabía que en Basella puedes alquilar un carcross para dar unas vueltas y probar a ver cómo es la experiencia en un carcross. Si queréis ir, pues decirle que de mi parte, a ver si algún día le pagan por la publicidad que le estoy haciendo. En fin, ¿qué nos dijeron? ¿Queréis probar el carcross? Uh -huh. Bueno, pues sorpresita bastante guapa de, de Miki, la verdad. O sea, estoy flipando aún, no estoy en shock. Vamos a probar el Casmat de Carcross. Vaya locura, Miki, tío, estás loco. <risa> Mola mucho, tío. Gracias, Miki, tienes un monito grande. Estoy mirando el circuito para ver qué puedo hacer. Por aquí en el Carcross. Uh -huh. <risa> Unos momentos después. No, te voy a probar un Casmat. O sea, Carcross Casmat. de copiloto y al final he conducido un coche yo ya estaba contento y de pronto me dijeron oye que aún tienes que subirte con Mickey y yo hostia es verdad así que cogimos los coches y fuimos al tramo de test claro sí cambio de tercio nos vamos con el señor Mickey a subirlo en su coche ¿tienes ganas? No me falta una furgoneta así. ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo ha ido? <risa> ¿Sabes que me ha dicho que no ha, no ha ido nunca allí? Pues tío, tienes que ir después. No he ido, tienes que ir. Me tienes que invitar a un evento y llevarlo. Vale, no, no. El siguiente, el siguiente es el mío, no te preocupes. No. He quedado blanco, eh. O sea, no, no me he mareado, pero ha sido como muy, mucha impresión, porque además el cabrón, eh, hay un par de sitios donde sabe que puede saltar y donde puede jugar, y encima me iba metiéndome miedo, me dice, esta nunca la he pasado a fondo, y me hace así ya de, uy, digo, pero qué haces, maldito, quiero ir a la carretera. Yo iba con el palo agarrado, que se me han puesto los dedos blancos de lo que estaba apretando. O sea, a este le hace falta que le subamos al subaru. Vamos a subirnos con Mickey Avarias y el Peugeot Rally 4. ¿Está bien? Está por chicharrado. Dar cera, pulir cera. subir con Mickey. Me gustó muchísimo su conducción porque el tío es súper fino, iba perfecto en la oscura de clac, 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 sin golpes bruscos, iba trazando perfectamente. 
a mí eso me encanta y es lo que yo intento hacer cuando corro en asfalto. Sí, hace años corría en asfalto. Y el coche me pareció espectacular Corría muchísimo En asfalto jamás me había subido con un coche con cambio secuencial Y es como, bueno, tiene cutoff Es como un videojuego Pon el pie izquierdo en el freno, el pie derecho en el gas Y venga, a correr Y en asfalto la sensación es súper guapa Porque la aceleración es como bastante lineal Es muy uniforme, no tienes el momento de wow Como cuando cambias de marcha que el coche se para un poquito Pues eso no lo tienes Y lo que más me gustó, pues las cunetas Eso siempre me encanta Y eso me hizo pensar Guillem, tienes un coche que aún corre más que esto Tú imagínate el maldito suba el maldito asfalto bien montado Porque lo hemos probado en asfalto Pero con suspensión de tierra Y que eso, eh, sin más Pero imaginaos el Subaru con suspensiones de asfalto Duro como un piedro Enganchando cunetas ahí Placa, placa, placa Sería flipante Y así podría verse cuando esté terminado 15 en asfalto los que el Suzuki no corría, pobrecito Y os tengo que decir que me da un poquito de miedo Meter el suelo a asfalto, ¿por qué? Pues porque una hostia en asfalto es siniestrar el coche Probablemente, pero con confianza Se puede hacer, problema, a Clara no le gusta el asfalto Clara es mi copiloto, eh, y también mi novia Por eso le pedí a Miki que también le diera una pasa en Cerda Y Clara al principio estaba un poco nerviosa, rollo Ostras, no me gusta mucho el asfalto, porque se subió una vez Conmigo con el Suzuki, en mojado Con slicks, y el coche no enganchaba por ningún lado Y tenía como un poco de respeto y tal Vale, me explico yo, bueno, mejor dejo la opinión de Clara Para otro vídeo, porque explicó algo muy bonito pero lo hizo muy largo así que déjate un like para escucharlo es algo muy interesante y explica muchas cosas sobre el tema de los rallies bueno Clara estás preparada Algunos centímetros más tarde. Súper, súper, súper guay. <risa> es que se montamos el coche de asfalto. Y frena un montón. Es que claro, al final es que estamos acostumbrados a que el coche deslice, que patine, que todo el rato sea como, oh, que se va, que se va. Aquí el coche agarra de verdad. O sea, esto es verdad. O sea, es como, entra la curva, claro, el coche enganchado claro, como si fuera a escalar. Mucho más tarde. No, no, bueno, también, guay. cuestión de frenos. Nosotros llevamos frenos delanteros de serie porque no caben de competición. Atrás sí que llevamos de competición, pero delante no. Para asfalto hay que poner ruedas más, más gordas y frenos de competición. Y podríamos ir así. Confirmado, Clara confirma que algún día montaremos el coche de asfalto, el subar de asfalto. Guay, ¿eh? O sea, algún día lo montaremos, cuando haya dinero, no sé cuándo, pero lo montaremos. <risa> le iba diciendo a Miki, más rápido, más rápido, más rápido, y el otro, pero si vamos a tope, tío. Y, y sí, ya le gustó el asfalto. Así que, gracias a Miki, tengo a Clara ya ready para correr en asfalto. Y algo que estoy contento es que Clara cuando se bajó me dijo, ahora sí que creo que vamos rápidos. Clara, aunque vayamos en tierra, y aunque vayamos a 180 por los tramos, a 180, ¿eh? Me dice que vamos lentos, porque ya no nota la sensación de velocidad y que... Uh, no, no, la velocidad de la luz es muy lenta. Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. Miki es un piloto rapidísimo Y con ese Rally 4 estaba yendo a tope Y Clara cuando se bajó me dijo Y vamos muy rápido Pero que con el Subaru en tierra Aún vamos más rápido Porque que, que el coche tira más Entonces por fin creí yo Que vamos rápido Importante Son coches de distintas categorías ¿eh? O sea el Rally 4 es más moderno Y puede reventarnos igualmente ¿eh? Aunque nuestro coche sea más rápido Ese coche tiene mejor paso por curva Cambio secuencial Y al final un chasis más moderno El Subaru es gigantesco Y eso hace que tenga muchas más inercias Y tengas que batallar más con el coche Este es mucho más dócil Y se conduce quizás mejor Vale chicos Chicos, yo quiero montar el suelo de asfalto, Clara quiere subirse y no tengo el dinero para hacerlo. ¿Qué hace falta montar al coche para que sea de asfalto? Lo básico, aunque sea. Tengo un coche de tierra. Vamos con las suspensiones de 15.000 euros de tierra. No las voy a destrozar para hacerlas de asfalto. Así que hay que comprar suspensiones nuevas para asfalto. Hay que comprar frenos, porque yo llevo frenos de competición detrás, pero frenos de serie de WRX. O sea, mi coche es un STI, pero es que las pinzas del STI no caben con las ruedas de tierra, porque llevamos 15 pulgadas de llanta. Los frenos no caben. Hay que poner llantas más grandes para asfalto. La idea es poner 18 y poner unos buenos frenos delante, unos gordos ahí pff, 
que frene bien el coche. Puede tener un coche muy rápido, pero que si el coche no frena, no vas a llegar a ninguna parte. Alguien manipuló los frenos de mi coche. Oh. Entonces debería haber llegado antes. <risa> esto sería lo básico. Mi idea es seguir corriendo en tierra, así que yo haría esto para correr de vez en cuando en asfalto. Porque a mí me gusta más correr en tierra. Pero también me gusta correr en asfalto. Y otra razón por la cual quiero montar el coche de asfalto es por culpa de los campeonatos. El campeonato de tierra parece de risa. Tres pruebas. Solo un campeonato de Cataluña. Tres pruebas. ¿Por qué? Pues porque al final son pruebas muy caras de hacer, las inscripciones son muy caras, entonces es difícil llenar inscripciones de un rally de tierra. Al menos aquí en Cataluña. Sí, podría ir al campeonato de España. Esa era la idea de este año. Pero es que no tengo presupuesto para ir al campeonato de España. Me sale más barato montar el coche de asfalto y correr por aquí cerca rallies de asfalto. Ojalá pudiera correr el campeonato de España, pero no me llega el presupuesto. Seguiremos luchando, chicos. Tengo muchas ganas de correr y estoy ya de los nervios, por eso no puedo esperar más a correr con el coche. Y ya está acabado, chicos. <risa> ya está. Así que chicos, si queréis apoyarnos, pues suscribiros ahí ¡Pling! Y también podéis hacerlo con los miembros del canal Que con eso hacéis una aportación económica Y nosotros damos algunas ventajas Por ejemplo, el mod de Aseto Corsa del Subaru Entre otras cosas Así que nada chicos, seguiremos luchando por más rally de tierra Y poco a poco prepararemos el coche para asfalto también Para tener los dos setups Porque ya os digo, esto no es el VDL 9 Que tienes ahí un botón y el coche se cambia de tierra a asfalto Tiene un poco más de curro y sobre todo mucha pasta Así que nada chicos, nos vemos en otra No pinches la próxima